ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചും അതിനെ തുടർന്ന് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ചില നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുകയുണ്ടായി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ലോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നാല് നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ നാല് നിയമങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ നിയമം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഫോർ എ ഗിവൺ ഫ്രീക്വൻസി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻസെൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ അല്ലേ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ നിയമം എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കൈൻറ്റിക് എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി ബട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻസെൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ അല്ലേ അതായത് ഒരു സർഫസിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്നുള്ളത് എന്തിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ നിയമം പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദർ എക്സിസ്റ്റ് മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി കോൾഡ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ബിലോ വിച്ച് നോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് മിഷൻ വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് അല്ലേ എല്ലാ മെറ്റൽ സർഫസിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് താഴെ ഈ ഫോട്ടോണുകൾ വന്നു വീണാൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് മിഷൻ അവിടെ നടക്കില്ല അതാണ് മൂന്നാമത്തെ നിയമം നാലാമത്തെ നിയമം പറയണം എന്താ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് മിഷൻ ഈസ് എൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ഒരു ടൈം ഡിലേയിലാണ് ഫോട്ടോൺ വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പ്രോസസ്സ് പക്ഷേ ഈ നാല് നിയമങ്ങളും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വേവ് തിയറി പ്രകാരം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിനൊരു തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം അല്ലെങ്കിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലേഷൻ ആദ്യമായി നൽകിയത് ഐൻസ്റ്റീൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ അതിനധികം കടമെടുത്തത് മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടം തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന ആശയത്തെയാണ് എന്തായിരുന്നു അത് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഒരു ലൈറ്റ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വേവ്സ് ആയിട്ടല്ല പക്ഷേ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജീസ് ആയിട്ടാണ് ആ സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റേഡിയേറ്റഡ് ഏസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് ബട്ട് എമിറ്റഡ് ഏസ് എ സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി കോൾഡ് കോണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫോട്ടോൺ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി എന്നുള്ളത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ എച്ച് എന്നുള്ളത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ന്യൂ എന്നുള്ളത് എന്താണ് വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രമേ ഫോട്ടോൺ എനർജി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോൺ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് വന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ആ മെറ്റൽ സർഫേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രോൺ അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒന്ന് അത് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതായത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോൺ എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോട്ടോ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അതിൽ ഫോട്ടോ എനർജിനെ ഈ എന്നും വർക്ക് ഫംഗ്ഷനെ ഫൈവ് സീറോ എന്നും കൈൻറ്റിക് എനർജിനെ കൈൻറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം എന്നും പറയും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് കൈൻറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും എനർജറ്റിക്കായി ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്കറിയാം മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഓരോ എനർജീസ് ആയിരിക്കും കുറഞ്ഞ എനർജി ഉള്ളതുണ്ടാവും കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളതുണ്ടാവും അല്ലേ കൂടുതലുള്ള എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് എനർജി മാത്രം നമ്മൾ
അതായത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷന് തുല്യമായ എനർജിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എന്ത് വരിക ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം എന്നുള്ളത് എച്ച് നു മൈനസ് ഫൈവ് സീറോന് വരെ നമ്മൾ എച്ച് നു സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ സോ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് നു മൈനസ് എച്ച് നു സീറോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അതിൽ വേണമെങ്കിൽ എച്ചിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻ ടു ന്യൂ മൈനസ് ന്യൂ സീറോ അത് വേറെ തരത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയത് മാത്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടൈമിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാമല്ലോ ലൈറ്റൻ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ന്യൂ എന്തായിരിക്കും സി ബൈ ലാംഡ അപ്പോൾ ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് സി ബൈ ലാംഡ എന്നും ന്യൂ സീറോന് സി ബൈ ലാംഡ സീറോ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോന് പകരം എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ മൈനസ് എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ സീറോ വേർ ലാംഡ സീറോ ഇസ് ദ ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രഷോൾ വേവ് ലെങ്ത് ഈസ് ദ മാക്സിമം വേവ് ലെങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഏറ്റവും കുറയും തോറും വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഡ സീറോ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ട ഏറ്റവും മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് അതിൽ കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് വീണാൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ അവിടെ നടക്കില്ല ഇതും തന്നെയാണ് ഐൻസ്റ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് വേറെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് മാത്രം ഇനി വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഐൻസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമ്മളൊന്നും കൂടി എടുത്ത് എഴുതി കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് നു മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ നമുക്കറിയാം ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജീനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിന് തുല്യമായ വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണം സോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ചാർജ് ഇൻ ടു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് സോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം എന്നുള്ളത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ചെയ്തു ക്യൂക്ക് വരം ഇ ആണ് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വരം വി സീറോ ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വി സീറോ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് മുകളിലുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇ ബി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ നിരത്തി ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും എന്ന് കാണാൻ പറ്റും വി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ ഇ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ബൈ ഇ അതൊരു വേറൊരു ഇക്വേഷനാണ് അതിൽ തന്നെ എച്ച് ന്യൂ സീറോന് നമുക്ക് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം ഫോർ എ ഗിവൺ മെറ്റൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനൊന്നും കൂടി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഇ ന്യൂ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ ബൈ ഇ എന്ന് എഴുതാം ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഐൻസ്റ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ അത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ദ ഫോം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് മൈനസ് സി നെഗറ്റീവ് ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണത് അവിടെ വൈഡ് പൊസിഷനിൽ വി സീറോയും എക്സിന് പകരം വേരിയബിൾ ആയിട്ട് അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ആണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അവിടെ സ്ലോപ്പിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ എമ്മിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ അവിടെ എന്താ എച്ച് ബൈ ഇയും സി നെഗറ്റീവ് ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ്റെ പൊസിഷനിൽ എന്താ ഫൈവ് സീറോ ബൈ ഇയു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഇമേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഫ്രീക്വൻസി എക്സ് ആക്സിലും സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വൈ ആക്സ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ അത് നെഗറ്റീവ് ഇൻ്റർസെപ്ഷനിൽ വരുന്നത് ഫൈവ് സീറോ ബൈ ഇ ആണ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളുടെ സ
മിലിക്കൻ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂനെ മെഷർ ചെയ്ത് ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി അല്ലേ അത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേറ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൾ സെക്കൻഡ് ആണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസിൻ്റെ വാല്യൂ വേറെ വല്ല മെത്തേഡിൽ വഴി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമായി വല്ല അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്വേഷൻ ശരിയാണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്വേഷൻ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത് മിലിക്കുന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മിലിക്കിനും നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുണ്ടായി പക്ഷേ ഇത് കണ്ടെത്തി ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തതിനല്ല ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് അയാളുടെ പ്രശസ്തമായ ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി കണ്ടെത്തിയതിനാണ് അത് കിട്ടിയത് ഇനി ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ നാല് ലോസിനെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ലോസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലോ പറയണ എന്താ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ഡാറ്റ് പോർഷൻ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് പ്രകാരം ഒരു സിംഗിൾ ഫോട്ടോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ടാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോണും ഒരു ഇലക്ട്രോണെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഫോട്ടോണുകൾ വന്നു ചേരുന്നുണ്ടാവും കൂടുതൽ ഫോട്ടോണുകൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇലക്ട്രോണുകൾ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ലോ പോർഷൻ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലോ വൺ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഐൻസ്റ്റീന് സാധിച്ചു രണ്ടാമത്തെ നിയമം എന്താ കൈൻറ്റിക് എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അല്ലേ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി ബട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കേഷൻ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിക്കുക കൈൻറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം കൈൻറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം എന്നുള്ളത് എന്തിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷനാണ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷനാണ് ഫൈവ് സീറോ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്നുള്ളത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം മാത്രമല്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫോട്ടോണുകൾ വന്ന് ചേരുക എന്ന് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് ഒരു ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജിയിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ ഫോട്ടോണുകൾ വരുന്നു കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജിയിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജിയിൽ മാറ്റം വരുമോ ഇല്ല അല്ലേ അതായത് ലോ ടു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഐൻസ്റ്റീന് സാധിച്ചു അതായത് കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്നുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ലോ എന്തായിരുന്നു ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി കോൾ ത്രഷ് ഹോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇക്വേഷൻ നോക്കാം കൈൻറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ഈസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ അതിൽ എച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ എച്ച് ന്യൂ ന്യൂ മൈനസ് ന്യൂ സീറോ ഇനി നമ്മൾ ഇമേജിൻ ചെയ്യുകയാണ് വന്ന് വീഴുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഈ ന്യൂ സീറോ കൊണ്ട് ഹയർ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ഇഫ് ന്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂ സീറോ നമ്മൾ കൈൻറ്റിക് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുക അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലേ കിട്ടുക ന്യൂ ആണ് ഹയറാ ന്യൂ മൈനസ് ന്യൂ സീറോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് കൈൻറ്റിക് എനർജി അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കും അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ സീറോ ആൻഡ് ടു ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി വന്നാൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി ന്യൂ ഈക്വല് ന്യൂ സീറോ ആണെങ്കിലും അതായത് വന്ന് വീഴുന്നതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ത്രഷൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ആവുക എന്ത് സംഭവിക്കും കൈൻറ്റിക് എനർജി നോക്കാം കൈൻറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോഴും സീറോ കൈൻറ്റിക് എനർജി പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കും പക്ഷേ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല കൈൻറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോഴും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ അവിടെ നടക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക ഇഫ് ന്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ന്യൂ സീറോ വന്ന് വീഴുന്
ഓട്ടോലോട്ടിക് ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമങ്ങളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഐൻസ്റ്റീന് നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ക്യൂഷൻ വഴി ഫോട്ടോൺ എന്ന കൺസെപ്റ്റിന് ഒരു വ്യക്തമായ എവിഡൻസ് ലഭിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് ലൈറ്റ് ഒരു മാറ്ററുമായി ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണത് എ സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി മാറ്റർ പോലെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഫോട്ടോൺ അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടാം ഈ ഫോട്ടോണിന് പാർട്ടിക്കുലായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോട്ടോണിന് മൊമെൻറ്റും ഉണ്ടോ ഐൻസ്റ്റീൻ തന്നെ അതിനെ ഒരു എക്സ്പ്ലേഷൻ നൽകുകയുണ്ടായി അല്ലേ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഈ സിഗ്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ആണ് ഫോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എം ഐ കണക്കാക്കിയാൽ ഈ സിഗ്വൽ എം സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എന്തിനും ഈക്വലാവും എച്ച് ന്യൂ ഫോട്ടോൺ എനർജിക്ക് ഈക്വലാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം സി എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും എച്ച് ന്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ആണ് എം സി എന്നുള്ളത് മൊമെൻറ്റമായി കണക്കാക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സി എന്നുള്ളത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡാണ് എം മാസായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ എം സി എന്നുള്ളത് ഫോട്ടോണിൻ്റെ മൊമെൻറ്റമായി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ ഫോട്ടോൺ എന്തായി മാറും ഇസിക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി അതായത് വന്നു വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോണുകൾക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുണ്ട് അതിനൊരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്നാൽ ലോയിനോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസർവേഷൻ എനർജിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോട്ടോൺ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന് വ്യക്തമായ ഒരു എവിഡൻസ് കൊടുത്താണ് എന്ത് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ ഫോട്ടോൺ കൺസെപ്റ്റിനെ നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടാവുക അതായത് ഇൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വിത്ത് മാറ്റർ റേഡിയേഷൻ ബിഹേവ്സൈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോൺ മാറ്ററുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷൻ എന്നുള്ളത് സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിന് പത് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഫോട്ടോൺസ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് എന്താ ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി എന്നുള്ളത് എച്ച് ന്യൂ ആണ് അതിനൊരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ സിഗ്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എന്നുള്ളത് സി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഫോട്ടോ എനർജി ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷേ എന്തുണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ എനർജിക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല എനർജി മൊമെൻറ്റും അവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ് നാലാമത്തെ എന്താ ഫോട്ടോൺസ് ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ അതായത് അവ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലോ മാൻറ്റി ഫീൽഡിലോ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമോ ദ റസ്റ്റ് മാസ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഈസ് സീറോ അതായത് നമ്മൾ ഫോട്ടോണിനെ ഒരു പാർട്ടിക്കളായി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന് റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഇമേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മാസ് അത്രയായിരിക്കും സീറോ ആണ് അതായത് ഫോട്ടോണിന് മാസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മു� കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആറാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എനർജിയും കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റും കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫോട്ടോ സെൽ എന്താണ് ഫോട്ടോ സെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വന്നു വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോട്ടോ മിക്സി സെല്ലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇവാക്യൂറ്റ് ഗ്ലാസ് ചേമ്പറാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളുണ്ട് ഒരു കാതോടുണ്ട് ഒരു ആനോഡുണ്ട് കാതോട് സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു മെറ്റാലിക് കോട്ടിങ് ഉണ്ട് അത് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആയ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് വന്നു വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടും കളക്ടർ അതായത് ആനോഡിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും അതുവഴി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിനെ ച
ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു റേഡിയേഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻ അതിനനുസരിച്ച് എണ്ണം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് മെഷറിംഗ് ഡിവൈസുകളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് മീറ്റേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോട്ടോ എമിസീവ് സെല്ലുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഐ എന്നാണ് ഫോട്ടോ എമിസീവ് സെല്ലിന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറ് ഇനി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ച് നോക്കുക എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ ദ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ സി സി എം മെറ്റലീസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വെൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹെർട്സ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ മെറ്റൽ സർഫസ് ഫോട്ടോ മിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ എമിറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ എമിറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് സി മാക്സിമം സ്പീഡ് ഓഫ് ദ എമിറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ മാക്സിമം കൈൻറ്റിക് എനർജി സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പിന്നെ മാക്സിമം സ്പീഡ് ഓഫ് ദ എമിറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് വർ ഫംഗ്ഷൻ സി സി ആറ്റ ആറ്റത്തിൻ്റെ വർ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അതൊരു സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എത്രയാ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ഫോർട്ടീൻ ഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചുള്ളത് എന്തൊക്കെയാ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണെന്നും സ്റ്റോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നും അല്ലേ അല്ലെ ആദ്യത്തെ നോക്കുക എ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് അയൻസ്റ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ബ്ലാങ്ക് സ്കോണിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ എടുക്കാം ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി അറിയാമല്ലോ ന്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യു ഫോർട്ടീൻ പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവിടെ ജൂളിലായിരിക്കും ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയ പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്കാണ് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനെ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ജൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ നല്ല എനർജീനെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ എളുപ്പം ഈ എച്ച് എന്നുള്ള കിട്ടുന്ന എനർജീനെ ജൂളിനുള്ള എനർജീനെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പം മാർഗം എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യു മൈനസ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കാൻറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം എന്നുള്ള എന്താ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യു ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്തിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ടെന്നിൻ്റെ പവറുകളേക്ക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡിജിറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ നടത്തി നോക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇത്രയായിരിക്കും കാൻറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ഏകദേശം സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്ര
work in equation the charge into potential on EV zero on the number area I'm going to get a number of the potential V zero calculate is what a kind of energy maximum divided by a trade you electronic charge I do you maximum kind of energy I'm going to calculate it which turned a area point five four into ten to issue minus nineteen joule electronic charge in the value I'm going to have a area one point six into ten to issue minus nineteen अब तो हम ले डिवाइड है इधर टन रेशियो माइनस 19 टन रेशियो माइनस 19 ने कैंसिल है दो डिवाइड है तो हमको आना बेटू दिस इज़ इक्वल टू 0.34 वोल्ट आन अब तो हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू इतनी कटी 0.34 वोल्ट देने कटी इन्हें हमको मून आम तो कारण ना इंदा इजेक्ट टेप इन इलेक्ट्रॉन डे स्पीड Maximum kinetic energy equation we get in the calculated in the 0.54 into 10 ratio minus 90 now. Angle V maximum square at 3 2 into 0.54 into 10 ratio minus 90 divided by M. But M is the mass of electron on and a mass of 3 9.1 into 10 ratio minus 31 kilogram on. And I'm just doing substitute here. Mata lah, berita tenrosu minus thirty one mungkin lagi kau umbo tenrosu plus thirty one aku, kan? Ini tenrosu plus thirty one minus nineteen mai de multiply umbo, nama kita tenrosu dua lah. Angin yang anjil maximum square value orang itu root itu juga, v maximum terakhir itu root of two into point five four into tenrosu dua divided by nine point one. अत कैलकुलेटेड हम के आना बैठूं 0.344 इंडो टंडरेशु 6 मीटर पर सेकंड आन टंडरेशु 12 डर रूट टंडरेशु 6 आन अलेह मतलब तो कैलकुलेटेड हुए जो 0.344 है अदल तो अन्य हम कर रहे हैं ये टंडरेशु 3 मीटर पर सेकंड ना लेंगे आयर मीटर पर सेकंड एक किलोमीटर पर सेकंड आन अब टंडरेशु 6 ना टंडरेशु 3 इंडो टंडरेशु 3 न अदाय तो रिसेक्ट इनले मुनोची दाल पनाले किलोमीटर पर स्पीड ले आना ये एमिटिए पढ़ना इलेक्ट्रॉन गल मूवी ना वेरी हाई स्पीड आना पितरेंग का रिंगल आना नमले तुम्हारे बंद बटे पारे ना अबो नत्ता क्लास नमले बड़े स्टोपिए आना नमले दोरे पढ़िचा का रिंगल उन्हें पारे आ फोटोलॉटिक इफेक्ट तुम्हा� फोटोलॉटिक लॉस है एक्सप्लेन चाहिए इधर ने कुछ नमला पढ़ाई एंड आई लाइक पिन्ने नमले फोटो सेल नला कॉन्सेप्टे नमले इंट्रोड्यूस ही दो आई नम परम में एक प्रॉब्लम चाहिए दो पेट्रिंग का आरेंगल आना नमले क्लासेल चेयन उदेश्य रंदा बाकी लादा अड़ता क्लासेले नमके काना बिंदु काना थैंक यू